সালাম আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি কম্পিউটার ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি নিয়ে কম্পিউটার ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজির মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ভাইটাল চ্যাপ্টার কিন্তু হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বিগত ছত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এখান থেকে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট সংক্রান্ত কিছু কোশ্চিন এসেছিল Today we will try to give you a clear concept about programming language and we also will try to show you how to draw a flowchart on the basis of a specific problem. Anyways, we are going to the main discussion right now and we are going to the board. আমরা বলছিলাম যে বিগত ছত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষা একটি কোশ্চিন এসেছিল যে ফ্লো চার্ট কি তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা বের করার একটি ফ্লো চার্ট লিখুন আপনাদের সামনে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা কনজিকিউটিভলি এগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব তবে সর্বপ্রথমে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি অ্যালগোরিদম বলতে মূলত কি বুঝায় অ্যাকচুয়ালি বিফোর সলভিং দিস কাইন্ডস অফ প্রবলেম ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু নো যে হোয়াট ইজ কর অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম is nothing but just one kind of procedure or system for solving any uh, desired problem that means this is a step by step procedure for solving any problem amra more precisely bolte pari je shunirdishto bhabe suporikolpito bhabe kono kaj korar je porjaykromik dhara shetike muloto amra algorithm bolte pari প্রাত্যহিক জীবনের সাথে যদি আপনি এটিকে বোঝাতে চান তাহলে আমরা এটিকে বলতে পারি এভাবে আপনি কোনো একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় যাবেন এই জায়গায় যাওয়ার জন্য আপনার আগে থেকে কিন্তু কিছু প্রি প্ল্যান থেকে থাকে রাইট এই প্রি প্ল্যান অনুযায়ী আপনি কিন্তু আপনার যে যে কাজ করা প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু আপনি পরিকল্পনা মাফি করে থাকেন ইজেন্টি এইরকম করে দ্যাট মিনস কনজিকিউটিভলি এবং সিকুয়েন্স অনুযায়ী আপনি কিন্তু এগুলো কাজ করে থাকেন এই ধরনের কার্যক্রমকে মূলত আমরা কম্পিউটারের ভাষাতেও অ্যালগোরিদম হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি এই অ্যালগোরিদমকে যে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেটিকে বলা হয় ফ্লো চার্ট লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম ফ্লো চার্টের কথা এই অ্যালগোরিদমকে যখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে আমরা উপস্থাপন করব ফ্লো চার্টের কথা আমরা বলছিলাম ফ্লো চার্টের কথা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন বিগত ছত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষা এসেছিল যে ফ্লো চার্ট কি ফ্লো চার্ট কি আমরা তাহলে ডিফাইন করতে পারি এভাবে যে অ্যালগোরিদমকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার যে সিস্টেম বা প্রসিজার বা মাধ্যম সেটিকে আমরা বলতে পারি কিন্তু ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্টের মাধ্যমে আপনি যে কোনো ধরনের প্রোগ্রামকে কিন্তু আপনি মূলত উপস্থাপন করতে পারেন তবে এই ফ্লো চার্টের মধ্যে কিন্তু আবার এটিকে দুভাগে ভাগ সাধারণত করা যেতে পারে লক্ষ্য করে দেখবেন এর মধ্যে রয়েছে সিস্টেম ফ্লো চার্ট আমরা বলছিলাম সিস্টেম ফ্লো চার্ট সিস্টেম ফ্লো চার্ট সিস্টেম ফ্লো চার্ট এবং এর পরে রয়েছে মূলত প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট লক্ষ্য করে দেখবেন প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট আমরা যে কোনো কাজ অর্থাৎ প্রোগ্রামিং গুলো সাধারণত এই প্রোগ্রাম ফ্লো চার্টের মাধ্যমে করে থাকি আর সিস্টেম ফ্লো চার্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করার বা সমন্বয় ঘটানোর যে মাধ্যম সেটিকে মূলত সিস্টেম ফ্লো চার্ট বলা হয়ে থাকে আমরা একে একে এগুলোকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তবে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট গুলোর কিছু সিম্বল বা প্রতীক রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনি সাধারণত ফ্লো চার্ট আপনি ড্র করতে পারবেন সেগুলোকে জাস্ট ইন এ নাশেল উই উইল ট্রাই টু এক্সপ্লেন ইন ফ্রন্ট অফ ইউ আমরা কিছু সিম্বল বা প্রতীকের কথা বলছিলাম যেগুলোর মাধ্যমে আসলে আপনাকে পরীক্ষায় ফ্লো চার্ট ড্র করতে হবে এর মধ্যে সর্বপ্রথমে আমরা বলবো একটি ফিগারের কথা লক্ষ্য করুন এইরকম কিন্তু একটি ফিগার রয়েছে দ্যাট মিনস রেকটেঙ্গুল আকৃতি এই রেকটেঙ্গুল আকৃতির যে ফিগারটি আছে এটি দ্বারা মূলত বোঝানো হয় এক্সিকিউশন বা আপনি কি কি ধরনের কাজ মূলত করতে চাচ্ছেন দ্যাট মিনস অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভাইডেশন অর এনি কাইন্ডস অফ থিং অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান ডু উইথ দ্য হেল্প অফ দিস মাল্টিপ্লিকেশন বা ভাগ যদি করতে চান যাই করুন না কেন এটি মূলত এর ভিতরে আসে এরপরে যেটি আসে লক্ষ্য করে দেখবেন যে ইনপুট এবং আউটপুট এর জন্য একটি সিম্বল রয়েছে ফ্লো সার্ট এর ক্ষেত্রে এইরকম সামন্তরিক আকৃতি এর মাধ্যমে মূলত আমরা বুঝাতে চাই বুঝাতে পারি যে ইনপুট এবং আউটপুট দ্যাট মিনস একটি প্রোগ্রামকে লেখার জন্য কিন্তু আপনার ইনপুটের প্রয়োজন হবে এবং আউটপুটের প্রয়োজন হবে ইসেন্টে সেই ইনপুট এবং আউটপুটকে বোঝানোর জন্য আমরা এই সামন্ত্রিক আকৃতির এই সিম্বলটিকে কিন্তু আমরা মূলত ব্যবহার করতে পারি লক্ষ্য করে দেখবেন 
এরপরে আরো একটি ফিগার রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন যে যে কোনো প্রোগ্রাম স্টার্ট করার জন্য এবং ইন করার জন্য কিন্তু এই ডিম্বা ক্রেডিট কিন্তু একটি চিত্র রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন এই চিত্রটিও কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা বলছিলাম যে যে কোনো প্রোগ্রাম যখন শুরু হবে এবং শেষ হবে তখন কিন্তু এই প্রোগ্রাম এই সিম্বলের মাধ্যমে মূলত শেষ হয়ে যায় এরপরে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিত্র রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন এর মধ্যে রয়েছে এরকম একটি ফিগার রয়েছে দ্যাট মিন সেটা শর্ত সাধারণত বুঝে থাকে এবং এটির মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে সে আজ ফর এক্সাম্পল আমরা যদি তিনটি সংখ্যার মধ্যে কোনো বড় সংখ্যা বের করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা এই সিম্বল গুলো দিয়েও কিন্তু ব্যবহার করতে পারি এবং এখানে আমরা মূলত বোঝাতে চাচ্ছি তিনটি সংখ্যার মধ্যে কে কোনটি চাইতে বড় যদি একটি সংখ্যা অন্যটি চাইতে বড় হয় তাহলে মূলত আমরা এখান থেকে দুইটি আনসার পেতে পারি হা এবং না এই হা এবং না কে মূলত আমরা এই ফিগারের মাধ্যমে বুঝে থাকি এনিওয়েজ আমরা একটি প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম কে সলভ করবো আপনাদের সামনে এই ফিগার গুলোর মাধ্যমে দেন আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ আমরা বলছিলাম একটি ফিগারের কথা লক্ষ্য করুন আমরা অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তিনটি সংখ্যার আমরা গড় করব তিনটি সংখ্যার গড় করব আগামী উনচল্লিশতম এবং চল্লিশতম বিশেষ চল্লিশতম বিশেষ পরীক্ষার বিশেষ করে আটত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষার জন্য লিখিত পরীক্ষায় কিন্তু এই কোশ্চিনটি আসতে পারে যে তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের গড় নির্ণয়ের ফ্লো চার্ট লিখুন এই বলে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে ফ্লো চার্ট লিখুন ফ্লো চার্ট লিখুন তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের ফ্লো চার্ট লিখুন এই জন্য আমরা বলছিলাম যে সর্বপ্রথমে কিন্তু আমাদের অ্যালগোরিদম করতে হয় আচ্ছা এই প্রবলেমটি সলভ করার পূর্বে আপনার মাথার মধ্যে কিন্তু আগে থেকে এটিকে নিয়ে কাজ করতে হবে যে আসলে তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা তিনটি সংখ্যা যদি আমরা গড় বের করতে চাই তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ কি হবে সর্বপ্রথম কাজ হবে আমাদের মূলত প্রোগ্রাম শুরু করা ইজেন্ট এর প্রোগ্রাম শুরু করার পরে আমাদের কিন্তু এই তিনটি সংখ্যা লাগবে যেটি কিন্তু মূলত আমাদের ইনপুট আকারে আমাদের দিতে হবে আচ্ছা আমাদের যদি ইনপুট না থাকে তাহলে তো মূলত আউটপুট আসবে না ইজেন্ট এর আমরা যেহেতু মূলত এই তিনটি সংখ্যার গড় বের করব তার মানে আমাদের ইনপুট এর মধ্যে আগে তিনটি সংখ্যা দিতে হবে ইজেন্ট এর এরপরে আমরা কি করব এরপরে কিন্তু আমরা এই তিনটি সংখ্যাকে যোগ করব রাইট এর পরবর্তীতে এই তিনটি সংখ্যার যোগ ফলকে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলেই তো মূলত এই তিনটি সংখ্যার গড় আমরা পেয়ে যাব ইজেন্ট এর এই যে আমরা বলছিলাম যে একের পরে এক যে স্টেপ বা প্রসিজার কোন কার্য সম্পাদন করার জন্য এটিকে মূলত অ্যালগোরিদম বলা হয় আর এই কার্যকলাপগুলোকে যখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করব এরকম ফ্লো চার্ট এর মাধ্যমে তখন সেটি হয়ে যাবে মূলত ফ্লো চার্ট লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম যে তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয় ফ্লো চার্ট লিখুন Sometimes it may, uh, it seem to be a little bit difficult, but if you have clear concept regarding this, then any kinds of problem you can solve with the help of this flow chart. Anyways, I'm going to say that the algorithm is the first time that we have the algorithm. So, what do we do? We have to do the same thing, right? So, we have to do the step one. We have to do the same thing, the program starts, isn't it? प्रोग्राम क्योंकि स्टार्ट हो स्टेप टू एर कथा एखे मूलत तीन टी संख्या गर बेर कर इनपुट नीते रईट इनपुट की तीन टी संख्या फर एक्साम्पल ए निल निल सी निल स्टेप थ्री ते करब स्टेप थ्री ते जो कर लिखते साम ए प्लस बी प्लस सी इज इन टी তার মানে আমরা প্রথমে স্টার্ট করলাম এরপরে ইনপুট নিলাম এরপরে আমরা তিনটি সংখ্যাকে যোগ করব এরপরে যোগ করার পরে কিন্তু আমরা স্টেপ ফোর এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূলত এর গড় পাবো রাইট আচ্ছা এই সামকে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে তো মূলত আমরা মূলত গড় পাবো ইসেন্টি তার মানে আমরা এখান থেকে লোক কথা এখানে কিন্তু আমরা সাম বের করছি গড় বের করছি রাইট তার মানে আপনি একটি সিম্বল এখানে প্রতীকের মাধ্যমে এটিকে উপস্থাপন করতে পারেন এরপরে আমরা স্টেপ ফাইভে যেটি করবো লক্ষ্য করে দেখুন স্টেপ ফাইভে তো আমরা মূলত গড় পাবো ইসেন্টি আর গড় পাওয়া মানে তো মূলত আমাদের আউটপুট পাওয়া ইসেন্টি তার মানে আমরা এখান থেকে মূলত পেয়ে যাচ্ছি লক্ষ্য করুন যে আমরা এখান থেকে মূলত বলতে চাচ্ছি যে প্রিন্ট এক্স আমরা কিন্তু মূলত এখান থেকে করে দেবো এবং শেষে স্টেপ সিক্স এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূলত পাবো হচ্ছে এখান থেকে মূলত ইন ইজেন্টি দ্যাট মিনস আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু শেষ হয়ে যাবে প্রোগ্রাম কেন শেষ হয়ে যাবে আমরা তো মূলত এখান থেকে বের করতে চাচ্ছি জাস্ট অনলি গড় আমরা যদি গড় পেয়ে যাই তাহলে তো মূলত আমাদের এখান থেকে প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে আমরা একটি সলভ করতে পারি এই যে অ্যালগোরিদম আমরা তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের যে অ্যালগোরিদমের কথা বলছিলাম এই অ্যালগোরিদম 
এই অ্যালগরিদমের মাধ্যমে কিন্তু আপনি এটি সলভ করতে পারেন আমরা জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড উই আর ট্রাই টু রিপিট আমরা প্রথমে বলছিলাম স্টেপ ওয়ান যে এখানে থাকে সেখানে প্রোগ্রাম স্টার্ট করা থাকে এরপরে স্টেপ টু এর ক্ষেত্রে মূলত ইনপুট থেকে থাকে স্টেপ থ্রি এর ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু গড় বের করতে চাচ্ছি এখানে এই কারণে আমরা তিনটি সংখ্যার যোগ ফল করবো রাইট আমরা গড় কিভাবে সাধারণত বের করি আজ ইউজুয়ালি প্রথমে কিন্তু আমরা তিনটি সংখ্যাকে যোগ করে এরপরে যোগ করার পরে আমরা কিন্তু সাধারণত তিন দ্বারা ভাগ করে থাকি ইসিনটি এর আমরা এই তিন দ্বারা ভাগ করলেই তো মূলত গড় পাই এরপরে আমরা প্রোগ্রামিং এর ভাষায় কিন্তু আমাদের প্রিন্ট এক্স এর কথা আমরা বলছিলাম যে আমরা মূলত গড় পেয়ে যাচ্ছি আমাদের আউটপুট কিন্তু এই ক্ষেত্রে গড় এবং স্টেপ ফাইভ এর ক্ষেত্রে আমরা স্টেপ সিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রোগ্রাম মূলত ইন্ড এর মাধ্যমে শেষ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটিকে যদি আমরা ফ্লো চার্টে আমরা তুলে ধরি তাহলে কিভাবে আমরা এটিকে উপস্থাপন করতে পারি জাস্ট ইন আর নাশ উই উইল ট্রাই টু এক্সপ্লেন ইট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ ফার্স্ট অফ অল উই আর ট্রাই টু সে হিয়ার যে উই আর গোয়িং টু স্টার্ট প্রোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি হিয়ার আমরা প্রোগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছি তাহলে আমরা বলেছিলাম একটি সিম্বলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রোগ্রাম শুরু করতে পারি রাইট দ্যাট মিন্স ডিম্বাকার আকৃতির একটি সিম্বল আছে লক্ষ্য করে দেখবেন স্টার্ট এর মাধ্যমে মূলত আমরা বুঝাই যে স্টার্ট এর কথা আমরা বলছিলাম যে স্টার্ট হয়ে গেল প্রোগ্রাম এরপরে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলেছিলাম যে ইনপুট নিব আচ্ছা ইনপুটের জন্য আমরা কি সিম্বল ব্যবহার করি ইনপুট আউটপুটের জন্য আমরা মূলত এই সিম্বলটা ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ সামন্ত্রিক আকৃতির আমরা যেহেতু তিনটি সংখ্যার গড় বের করবো লক্ষ্য করুন যে এই অ্যালগরিদম যদি আপনার মাথায় আগে থাকে তাহলে জাস্ট এখান থেকে আপনি কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনি এখানে জাস্ট পুট করতে পারেন এ বি এবং সি এরপরে আমরা ইনপুট নিয়েছি এরপর আমরা কি করব এক্সিকিউট করব কি এক্সিকিউট করব আমরা মূলত সাম বের করে দেখব সাম দেখব এই তিনটি সংখ্যা এ প্লাস বি প্লাস সি রাইট এরপরে আমরা কি করব আরো একটি এক্সিকিউট করব যেটিকে আমরা রেক্টেঙ্গুল সিম্বলের মাধ্যমে আমরা বলেছিলাম কিন্তু আমরা সেটিকে প্রকাশ করতে পারি তার মানে আমরা এখান থেকে বের করব যে গড় বের করব তাহলে সাম ডিভাইডেড বাই থ্রি সাম ডিভাইডেড বাই থ্রি করলেই তো মূলত আমরা গড় পেয়ে যাই ইজি টি আর আমরা এই রেক্টেঙ্গুলের মাধ্যমে বোঝাচ্ছি যে এটি এক্সিকিউশন বা প্রক্রিয়াকরণের কাজ কিন্তু বোঝানোর ক্ষেত্রে এই রেক্টেঙ্গুলার গুলো তো বোঝাতে হয় এরপরে আমরা কিন্তু গড় পেয়ে যাওয়ার পরে সাধারণত আমরা আমরা আউটপুট পাবো রাইট তার মানে আউটপুট কি আপনি কিন্তু এখান থেকে আপনি এই সিম্বলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন আমরা বলেছিলাম যে সামন্ত্রিক যে আকৃতি যে সিম্বল আছে বা প্রতীক আছে সেটি মাধ্যমে আমরা ইনপুট আউটপুট কি বোঝাই এক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু প্রিন্ট এক্স রাইট প্রিন্ট এক্স আমরা আমাদের আউটপুট পেয়ে গেলাম এবং সর্বশেষে আবারও এই সিম্বলের মাধ্যমে মূলত আমরা প্রোগ্রামটিকে শেষ করে দিব দ্যাট মিনস আমাদের তিনটি সংখ্যার গড় কিন্তু বের হয়ে গেল isn't it i think it's very interesting and if you have clear concept and if you understand accurately that any kinds of problem you will be able to solve amra bigotto 36 tomo bcs porikhay je problem ti esechilo sheti niye aro kichu guruttopurno problem niye agami video tutorial e flow chart niye guruttopurno alochona niye apnader samne hazir hobo asha korchi she porjonto shobai amader shonge thakben we would like to conclude our today's video tutorial but uh, only one request to you that is if you think our video tutorials are helpful then you are requested to subscribe our channel and if you think our video tutorials are very uh, beneficial then just you are requested to keep me in your prayer then i will be very delighted i will be right back with a new video tutorial soon till then allah hafiz